right now, we're going to have a warehouse tour. But, hindi lang siya basta-basta ng warehouse. Kasi, nandito tayo ngayon sa isang flood-prone area. Hindi lang siya yung basta-basta ng flood. Kasi, itong lugar na ito, inaabot siya. Lagpas na ako na. So, right now, papakita po namin sa inyo kung paano siya ginawa. Tara! saan na post eh, sa gitna, kaya medyo mas madalaki yung mga beams na nilagay natin para hindi na tayo maglagay ng post in between. Just like dito sa office, pero doon din siya, wala siyang, wala siyang post eh, sa gitna para easy accessibility talaga siya. Ito yung design natin. Oh, and yun nga po, ang ganda nga nung po ng light, light yung dito. Paano po siya nagawa? Well, yun dito, uh, more on, more on practical side na pag daytime, they don't need to turn on the lights kasi well light well lighted siya through mga skylight natin natural light, natural light pumapasok kaya mali, ma, ano siya, maliwanag siyang tignan, hindi mo na kailangan magbukas pwero na lang sa night operation yan engineer, ano po tawag dito? Giant swing po ba yan? Ito, <laughs> <laughs> ang tawag dito, overhead tray. Kasi dito sa warehouse na to, kailangan nila for heavy lifting. Kaya required nila magkaroon ng overhead tray para sa pagpalit ng molde nila, yung mga ganun mga heavy lifting. Ngayon, so, actually ito, pwede nga natin patakbuhin, pademo ko sa'yo kung ano yung silby niya. So, pwede din po ba ako sumakay lang? Ay, wag! <laughs> Baka ma-accidente. For ano lang talaga siya, for industrial use lang siya. O, marami naman siyang gamit eh, sa mga, basta lahat ng involved ng heavy lifting. In one place lang po ba siya, engineer, or...? Pwede actually ito, ang tawag dito, overhead train, pwede siya pumunta ng front, ng back, saka side. Ito yung makikita natin, unlike na mga iba, Uh, single speed, tayo may double speed. Uh, for example, you want to get something, bababako na natin yun. Bababako na natin yun. Oh. Tapos, pwede din tayo dual speed. Pwede tayo high speed, pwede tayo low speed. Ganun din pag-akyan. Pwede tayo mag-high speed. Yan, umakyan siya. At the same time, can 
go to the front, go to the rear. Kanina natin kailangan ng wire, remote lang, any anchor, any one, so it's offering this. Sideways, it can also go sideways. It can go. At saka lakad siya, dual speed. For precision purpose naman siya. Yan. Tsaka malinis siyang tignan kasi wala na tayong conventional na mga wires, puros bus bar na tayo. So, engineer, gano'ng kabigat naman yung nabubuhat? Ito, uh, ang required kasi ng client natin, kailangan nila ng at least 5 tons. Uh, kaya 5 tons yung kaya niyang i-lift at saka immobilize through anywhere dito sa entire plant. Very interesting, engineer. Uh, <laughs> so, engineer, ano pong tawag sa mga wires na yan? Or bakit iba-ibang siya ng water? Kasi usually parang black lang. Yes, o. Oh. Usually, mga black lang. Actually, ito, tawag dito, secondary rack wires. Sila yung mga power supply to energize the machines. Kasi dito, warehouse slash uh, factory siya. Kaya, two-in-one purpose niya na any, anytime, if you put a machine here, itatap mo lang dito sa color coded na wiring niya, makapag-energize na tayo ng machines para mas ma convenient siya. So, hindi niya parang iba-iba yung use per uh, wire? Malibaw at isang linya yan, phase yan eh. Phase 1, phase 2, phase 3. Yan yung 3 phase na power supply para sa mga factory. So, bakit naman po yan yung natiyo yung color? Para symbolizes Philippine flag. Blue, ah. yellow, and red. Huwag lang red pilagay sa taas. <laughs> Lagot tayo. <laughs> Ayan, 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 ayan
self-fabricated siya, self-centering, spring-guided siya, para kahit na unbalanced load natin nilagay, self-centering siya. Hindi siya, hindi siya babaloktot ng karga. No? Tapos, secondly, once naputol ang kable, if ever, meron pa rin tayong safety precautions na mag-trigger ang safety device natin dito na maglalak naman dito sa mga mga baitang. Kaya hindi siya babagsak kasi mag-trigger yung safety device natin sa loob. Kaya rest assured na yung mga materials, yung mga stocks, safe, safe siya even though naputol ang cable. Pero ang cable natin, 4-wire four four wire rope siya kaya matibay na matibay na siya. Para lang may second option lang sa safety. So yeah. engineer, gano'n kabigat naman po yung nabubuhat niya? Ito, ang design natin dito, 3 tons ang kaya niya buhasin. So, any other special features po ng design? Ah, meron naman tayong mga electrical safety features like mga limit switch, tapos yung mga sensor natin sa crane mismo, sa overhead natin na cable drive. Meron tayong mga special features dyan sa loob para ma 
mag-guard natin yung overshooting na sinasabi. So, engineer, pansin ko lang po, bakit magkaiba po sila ng base? But ayun, wala. Tapos ito meron. Actually, perfect. actually kasi ito, uh, in-extend lang natin itong sinasabing steel mezzanine. Ito, uh, dati, hanggang dito lang talaga siya. Eh. Dati, hanggang dito lang ang mezzanine natin. Ngayon, dahil sa mga demand, kailangan nila ng mas maraming stocks at mga romat na paglalagyan. Kaya nila napag-isipan na mag-extend pa ng steel mezzanine. Uh, ang ginawa na lang natin without excavating, naglagay na lang tayo ng base plate dito na securely bolted by hem bolt para kahit na ginagawang garahe, kumabangga, maano, hindi pa rin siya mayayanig. So yung sasakyan po talaga? Oo. Uh, uh, Bali sa baba, mga sasakyan nandito. Tapos pag sakay ng elevator, pag akyan, nandun yung mga raw mat at saka mga finished product. Para ma-utilize din yung upper part ng area. Yun. Kaya ito, lahat to, in-extend natin para dumaki yung lugar nila. Kaya para yun lang siya. Uh, para maging spacious siya. Yun. Rolling. Okay, rolling. Okay, action. So, so engineer, pinatong lang po ba ito or gawa po siya? Uh, Pali, hindi lang siya basta-basta pinatong kasi bago, yun, na, bago natin ito inilagay, dito sa base plate, uh, nag-embed tayo ng chem bolt para sturdy siya. Kahit na ano. Chem bolt? Like chem bolt po? Or? <laughs> ah, hindi, hindi, hindi ito chem bolt. Kung hindi, yung chem, yung chem bolt natin, short for chemical bolt. Na special material siya na ini-embed sa loob ng concrete para mag-adhere siya dito sa makan natin. Tapos, winelt lang natin at tinanggal natin yung ulo para malinis siyang tignan. At the same time, very sturdy siya talaga. So, wala po talagang nakakabangga? Oo, oh, kahit nabanggain, yung nakabangga, siya yung kawawa. <laughs> Yun. So, engineer, thank you for having us po and for touring us all sa inyong warehouse. Ang dami ko pong natutunan ngayon. Akala po, simple yung warehouse lang sa meron pa po na po sa mga special features and lalo na po yung conferment ng class. So, engineer, uh, you might want to promote your business. Uh, sure. Uh, kung kailangan nyo ng assistance o gusto nyo magpatayo ng warehouse, overhead crane, o cargo lifter, just contact me and I'm glad to assist you. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to the TV on YouTube. Thank you.